Tafasali hii ikawe na assignment ya uponyaji. Assignment ya uzima. Kama ndani ya mtu yoyote kuna mbegu ya mauti ikamtoke. Kwa jina la Yesu asali hii ikapambane na magonjwa sugu yote ndani ya mwili. Asali hii tunaituma ikafanye kwa neno la Bwana. Ya kwamba Mungu utawalete adui zao chini ya mbegu yao. Ya kwamba Jehova vipawa vyote vilivyofungwa vitafunguliwa. Ya kwamba Jehova kora baso kati ya wabanosha. Vipawa vyote na macho ya kiroho ambayo iliibiwa itafufuka tena. Itafufuka tena biashara iliyokufa itafufuka tena ndoa iliyokufa itafufuka tena in the name of jesus asali hii katumike kwa neno la bwana kufungua macho ya kiroho kuondoa vidonda vya tumbo alsa zikakaushwe kansa ikatimie hiv ika ikanyamaze kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ. We bless this honey in Jesus Christ name we pray. Amen. Amen. Bigi Yesu. Ushumwa kitabu cha asali. Mlango wa asali. Na mstari wa asali. First Samuel chapter number 14 verse number 29 What does the Bible say <laughs> Then say Jonathan my father had troubled the land see I pray you how my eyes have been enlightened because I tested a little of the honey. A little of this honey. Salimia mtu mwambie welcome to honey service. Hallelujah. Amen. Anasema baba yangu ndipo Yonathan akasema babangu amefadhaisha nchi tafadhali angalia jinsi macho yangu yalivyo tiwa nuru kwa sababu nilionja asali hii kidogo tafadhali wale ambao una, unasema hautakula lunch juu ya asali atukuli ile ya kushiba ni kidogo tu kijiko nusu so utaenda kula amen yes ni so unaona hapa amesema asali kidogo yeah see mm, a little of this hand Alafu anasema aje nilipoonja hiyo asali macho yangu yakatiwa nu nu enlighten my eyes Unaelewa ile asali unakwenda kula Sio asali tu asali ya nyuki Ni asali ambayo inaye assignment ya kiroho kwa sababu wengine unalogwa kuoni unalogwa kuoni na kuna mtu mahali hata yeye sio mwombaji lakini ana uwezo wa kuona watai wanafanya kitu ama akiota ndoto anaitafsiri anasema kuna watai wanafuata lakini some of you here you need to be enlightened your eyes bado kuna mtu aliyoa sauti wanakutafuta watajiua wenyewe. Yeah. Wenyewe. Yeah. Because Jonathan anasema baba yangu alifadhaisha nchi. Lakini nimeonja asali kidogo hii hapo. Macho yangu ikafunguka. Kuna watu hapa macho yako tangu leo baada ya hii asali itafunguka. 
ulikuwa unalala unaona vitu kiroho lakini imepotea kaa tayari macho yako ya kiroho kufunguliwa haleluya because this honey itakuwa na assignment fulani kiroho hata mtu akija kuloga usiku kwako roho Mungu anakuamsha amen anaweza kukusukumia haja kubwa ama ndogo kama uwi ukiwaona haja inaisha haja mbona fanya nini huku usiku nuema mpaka leo kina una huko why because in latin asali itakuwa imefanya kazi hii asali ifanye kazi kwako kwa jina la Yesu Haleluya. Another thing kwa nini ninafanya ibada ya asali kwa sababu watu wamekuwa wakiishi maisha ya uchungu. Kwa sababu ya bitterness ndio maana hanoni hata mkimchinjia ngombe mzima. Hafanye nini? Msalimie jirani yako mwambie usinone hapa na usote. Mwambie vizuri tena mwambie usinone hapa na usote. angalia kitabu kingine cha mwisho kuhusu asali Proverbs chapter number 24 verse number 13 Proverbs chapter number 24 verse number 13 Mm hapo tumeshaongea kizungu Methali 24:13 Proverbs chapter number 24:13 What does the Bible says? Soma tena kwa sauti Can you read it for us? Proverbs 24:13 Eat honey my son for it for it is good honey from the comb is sweet to your taste Eat honey No wapi hapo wa plug ya sana ukikula tu inaanza kukuletesha Ina watu mkono usiokope 1 2 ndio zima simu kama uweke ya flight mode kwa nini ukikuna inakuaje eh fanya tumba langu yume hapa tumba inauma hapa hapa tu kwa alsas unajua watu wa alsas ndio wale wa kulaki ya asali na unajua asali ni dawa ya alsas na ipulanga hivyo hivyo Ivo ivo ikizungua ivo ivo msumbuane ivo ivo Good mpigieni makofi Eh unasikia haja Yeye ni Since class 5 hujawahi kukula asali So leo ndio mara ya kwanza kukula ya upako ya maundi uone vile naonja Hii hii haja leo si kama hii ile ilikuwa inakufurishishia No. <laughs> Ii ya upa. Upa. Asali. Nani mwingine anakusumbua? Ah, uh, Bridget. Kan ban kwa ndogo. Mhm. He used to harvest and mm-hmm. na ziko hapo. Mhm. Na ugusi. Mhm. Nikivuza masoko na kwa tete, yani ile kuna 
yote. Yaani yako hapo baba yangu ni mkulima wa asali. Yaani nakula mpaka na leo. Mlango ya asali. Hiyo hiyo Proverbs 25:16. Inasema je, umeona asali kula kadri ya kukutosha, usije ukashiba na kuitapika. Ukashiba na kuitapika. So, asali pia haikuli wapi too much. Too much of everything is poison, but remember prophet Tito Lemo said, too much of money is not poison. Aleluya. Yes. Wale ambao mnasemaga pesa ni shetani, unajua pesa ni shetani tawadhani. Kama pesa ni shetani kwako ni eh tukua gunia, uniwekee uniletee. Niletee huyo shetani. Amen. Uniletee huyo niweke kwa gunia. So, mwanangu ule asali kwa sababu ni nzuri kwa kwako. Mungu anasema hivyo. Ule asali maana ni nzuri kwako. Okay. Pamoja na kwamba asali ina manufaa kimwili. Kikawaida asali ina manufaa kwa binadamu kibiblia. Sio kibiblia tu na kisayansi. Lakini ndio maana tumeileta sasa tuitumie kiroho. Amen. Tuitumie kiroho. Kwa sababu nimesema kuna watu wanaishi maisha ya uchungu bitterness. Na hiyo sio udhaifu. Amen. Sio udhaifu. Na ukizuiliwa kula asali umeonewa sana. Amen. Umeonewa sana. Mimi huwa nakunywa kwa chai wakati unaika kijiko moja tu kwa chai, chai ya maziwa tunakoroka you take it ukianza kusikia unakunywa asali na inaanza kupigana kwa tumbo ujue uko inategemea sababu asali kwanza ni moto inapopita kwenye vidonda vya tumbo ndio inaitwa ni ulcers hizo inapopita kwenye vidonda vya tumbo kwenye ile mdomo ya kidonda asali inabaki hapo hata ukinywa maji itabaki hapo so inaichoma inaikausha ndio maana saa hiyo wewe utakuwa unasikia mpaka kichwa inaumba sababu asali kwa kule imekaa kwenye hizo vidonda na ukiendelea kutumia story ya ulcers unasaa so ukikula asali uone tumbo inafuruga endelea kula usiogope sema amen amen endelea kula usifanye nini usiogope lakini usikule bakuli mzima. Na kama uko hapa utakula bakuli mzima, make sure hauko mbali na cho. Haleluya. Unakuwa tu uko hapo neiba. Because hata Bible imesema usikule nyingi. Amen. Ni wakati wa kuli nyama. Unakula tu changu na tusubona nazo. Mm, na mayai. Nani akule mayai? Nyama, mayai. Wewe mama ukule mayai? Ukule na mayai. Ni ni kikula na jiko na kuna kichwa, mpaka leo inakaanika. Nasikia hapa. Baba. Okay. Nasikia baka mgoko, nasikia baka tu. Sasa maziwa. Mnakumbuka nikimwombea maziwa juzi. Nilitumana dukani nikaiombea 
nikamwambia aende akunywe sasa anakunywa mazima na anaona Mungu amemuinu ambia mtu inudiwa Haleluya kama mtawe hawana kula tu hapa anaanza anaja baada ya siku kuusa kuna kuku kuna bibi tunaenda kuleta sasa ile bibi inachukua siringi ya hukumu ah sasa mimi akaniambia siambie jirani na mimi si kujua hiki nimeambiwa nisiambie jirani si kitu ya kawaida huko jua nikafungwa macho macho ni shetani akaniangama nikaosa magogo yangu yote haya wachana na hiyo za shetani sasa akuandami akuandami za sasa it's okay it's okay it's okay akamwanda akamwanda so unaona uandama mtu pia sita yeah so it's okay eh so ukikula mayai ama nyama inakuaje nyama mm nyama ina affect miguu yeah kwa <laughs> na kukosa ku breathe. Inafunga hewa kabisa nyama ama mayai. Nyama. Mayai unakula sawa. Boili, fry. Zote. Safi wewe kama mimi. Boili, fry, boil is fish. Fish. Where are you coming from? Fish. Kitu. Yeah. But this is Nairobi. So wewe wewe na fish. Ni kama wewe ni, ni kama fish na masai. Maana wanasema ni nyoka. Yes. Na sasa mbona ni nyoka? Maana inataka. So fish wewe na fish. Na lakini unapenda tu ukiona samaki una lakini unajua tu uwezi yetu kwa mdomo. Yes. Una una ina kupendeza lakini kwenda kwa mdomo. Ni shida unaona sisi wote ni wanyanza. You know samaki in the biblical because Yesu alilisha watu samaki. Na uka. So it is biblical. Kwa hiyo kuna vitu vingine muhimu sana lazima uangalie uchunge usije ukaachiwa na shetani kunywa uji peke yake. Amen. Because unaweza achiwa na shetani kunywa uji peke yake. Peke yake na ni hatari very dangerous sema nitakula nitakula vitu msuri kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu mwambie kula vizuri mwambie pokea neema ya kula vizuri